。今天很高兴，呃，跟我们德国的好朋友见面。那么，首先我要谢谢呃王子涛处长。在呃，我当选连任的第一个时间，在网站上呃发文祝贺，并且肯定呃台德的密切伙伴关系。台德之间的交流在王子涛处长跟德国在台协会的协助之下越来越密切。那在座的史宾娜呃副处长驻驻台将满六年，呃也是非常重要的推手。那我了解，今年七月，我们斯宾纳副处长将离台就任新职务。借这个机会，我要代表台湾人民表达最深的感谢跟祝福。对于台德关系的发展，呃，我很认同王子涛处长上任时候所说的，维持并且创造更多的合作契机是非常重要的。过去呃一年多来，我们双方共同创造的许多的成果，那么像是在去年，我们双方签署的自动驾驶技术。道路安全、免试互换驾照以及转型正义等四个合作意向书。那么今年初以来呢，双方又签署了银行、保险、监理合作跟自动查验通关两项协议，持续的开展新领域的合作。另外，除了再生能源以及高科技呃产业的合作，呃，是台德致力发展的目标。那我们也期待跟德国和欧盟能够持续深化经贸的关系。希望作为欧盟重要经济体的德国能够支持台欧盟能够洽签呃投资保障协定，共创善业。台湾和呃德国共享民主、自由、人权等价值，在这里我也要感谢德国重视台湾人民的健康权利。在这个月的世界卫生组织的呃执委会议上，呃德国代表欧盟二十七国发言。诉求在全国防疫上没有任何区域应该被遗落在资讯分享的过程之外，这也展现出对我们台湾的支持。那么今年下半年呢？呃，德国将担任欧盟轮值主席，我们也希望德国能够继续呃发挥影响力，支持台湾的国际参与，让台湾跟德国能够在国际场域上携手合作，为世界带来更多的贡献。嗯，最后我也要再次谢谢德国在台协会的协助，也期待听听两位几位贵宾呃对台德关系的宝贵意见，谢谢。